Good morning. Buenos días. Mi nombre es José Carrión. Quisiera presentarme para los que no me conocen. Soy el presidente de la Junta y quisimos dar la bienvenida a todos a la Junta Fiscal y quiero dar la bienvenida a todos a nuestra reunión número 19, pública, reunión pública que se está haciendo celebrar. Es una videoconferencia dada las circunstancias actuales. Y como parte de la reunión, vamos a estar llevando una vista pública sobre el estatus de los informes financieros anuales, también los conocemos los CAFERS. Quisiera preguntarle a todos que están conectados en el video, en la videoconferencia que cooperen para hacer una reunión productiva, incluyendo manteniéndose en silencio durante la videoconferencia. Quiero comenzar haciendo un llamado de una lista de los miembros a ver qué miembros están presentes. El doctor Bix, le veo ahí, pero está en silencio. Señor García, presente, está ahí. Juan González, presente. Muchas gracias. Señor González, ¿está en el teléfono? No está. La señorita Mato Santos, ¿está en el teléfono? El doctor Esquido, profesor Esquido, ¿está con nosotros? Estoy aquí. Qué bueno tenerle aquí. Y también quisiera reconocer, y veo que el miembro ex oficio de la gobernadora Vázquez, el señor Omar Marrero, está con nosotros esta mañana también. Buenos días. Buenos días, Omar. Tenemos quórum, que es una mayoría de los miembros que votan con nosotros hoy. Así que vamos a comenzar. Quisiera llamar a la reunión para comenzar los, los trabajos. El señor Curi, que sea secretario para esta reunión. Lo haré. Gracias a todos que están asistiendo aquí a esta reunión pública que se celebra por videoconferencia y lo que están viendo el live stream de la Junta que está en www.oversightboard.pr.gov y estoy feliz de decir que el audio también va a ser transmitido en español, traducido y en inglés también y también va a estar expresado en el lenguaje de señas. Si va al site en inglés, va a estar en inglés. Y si va al site en español, va a estar la traducción en español. La Junta Fiscal va a estar manejando las preguntas públicas y los comentarios por una, una forma disponible en nuestro website. Cuando marca la parte de eh, página webcast, ponga su nombre y cualquier pregunta o comentarios. Y después vamos a discutirlo durante el periodo asignado para ello. El público tendrá de vez en cuando, desde el momento que comience, va a tener un periodo de a partir de los 15 minutos que comience la reunión para hacer sus comentarios y preguntas. Preguntas que no se puedan contestar durante la reunión debido a la limitación de tiempo se contestarán y se publicarán en nuestro website. Reconozco y rec quiero reconocer la presencia del, del secretario de Hacienda, el señor Francisco Párez Alicea. Muchas gracias. Bienvenido, señor secretario, y vamos a estar escuchando de su parte más tarde en el día. Hoy, los temas que vamos a estar cubriendo en nuestra agenda pública, primero es la aprobación de las minutas de la reunión pública y las sesiones ejecutivas de la Junta, algunos asuntos administrativos, la declaración del presidente, la declaración inicial del director ejecutivo, comentarios de los oficiales del Estado Libre Social de Puerto Rico, Comentario nuestro certificado para el 2021 y sobre el estatus del informe anual de LELA para los estados financieros del 2017 y 2018 y después otros asuntos. Vamos a comenzar con la aprobación de las minutas. Nuestro primer orden de los negocios es aprobar la minuta del 2020 y las minutas en esa, lista, esa sesión están en el paquete que se les, propusieron, se les ofrecieron. Tienen distintos materiales. Entonces, 
Puesto que no hay preguntas, quisiera pedir una moción para aprobar estas moción, estas minutas. Andrew está en silencio. Eh, me disculpo, estamos teniendo problemas técnicos aquí. Del 27 de mayo del 2020 y las sesiones ejecutivas que celebraron ese mismo día en el apéndice A para que sean aprobadas. Muchas gracias, Andrew. ¿Alguien quiere secundar esa moción? Señor presidente, segundo la moción. Vamos a continuar. Un voto a alta voz. Los que estén a favor digan sí, sí, sí. Y los que se opongan, por favor, digan no. Muy bien. Todos los miembros votaron a favor de la moción. Las minutas son aprobadas. Ahora vamos a reconocer nuevamente al doctor Bix. Quisiera hacer la próxima resolución entre la que se comenzó esta, esta reunión y las próximas reuniones que se puedan tener cualquier reunión ejecutiva considerada bajo promesa, incluyendo la notificación y determinaciones autorizadas por promesa, incluyendo certificaciones y determinaciones bajo la sección 206 de promesa. Segundo, cualquier presentación o autorización autorizada por promesa. Y tercero, cualquier radicación autorizada bajo el título 3 de promesa, en cada caso que se presente como parte de los votos que se han convenido en esta sesión ejecutiva. La Junta, siguiendo los votos de voto unánime, según los reglamentos, se puede consentir a incluir todas estas votaciones por un método electrónico. Sí, segundo la moción, vamos a proceder a la votación a alta voz. Todos los que digan sí, por favor, digan sí, levanten la mano, sí. Los que se opongan, por favor, digan no. Puesto que todos los miembros han votado a favor de la resolución, ha sido aprobada. Ahora vamos a continuar a la reunión para considerar la certificación del plan fiscal del ELA. Voy a decir unas palabras. Como todos sabemos, PROMESA fue establecido, establecido el proceso anual para el desarrollo y certificación de los presupuestos del ELA y sus agencias y corporaciones. Es decir, el gobierno de Puerto Rico tiene la autoridad y la responsabilidad de articular un presupuesto de LELA y presentarlo a la Junta Fiscal para evaluación y certificación potencial. A su vez, el propósito de la certificación de la Junta de este presupuesto es para asegurar que hay financiamiento adecuado para apoyar las áreas que son prioridad para Puerto Rico y para nuestra gente según el plan fiscal certificado de LELA que es el mapa para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal y llevarlo a la prosperidad. Si la Junta encuentra que el, propuesto, el presupuesto propuesto por el gobierno es inconsistente con el plan fiscal, la Junta tiene la responsabilidad de certificar un presupuesto que sea conse consecuente con el plan fiscal el certificado. La razón para que la Junta Fiscal, esta certificación de la Junta Fiscal requerida por promesa es bastante directa y es conocida para todos en Puerto Rico. Por muchos años, el ELA ha hecho un, un gasto deficitario, sobreestimado los ingresos y no han tenido un control sobre los gastos. Como resultado, el, gober el gobierno ha gastado muy por encima de sus recursos fiscales, ha gastado en áreas que no son prioridades cuando y ha dejado áreas como las pensiones y otros servicios claves sin financiamiento y ha terminado en unos préstamos excesivos. También la infraestructura en nuestra isla, las escuelas, los hospitales, las prisiones y más no fueron mantenidos a niveles adecuados. Este patrón sostenido de déficit y de toma de préstamos continuos ha llevado a la legislación de promesa. Hay que notar que este es el cuarto año que el gobierno promete, presenta un presupuesto que no está no va acorde con el plan fiscal certificado, por lo tanto, la Junta Fiscal va a certificar un presupuesto preparado por la Junta según el plan fiscal. El concepto detrás del presupuesto es bastante sencillo. No puede haber gastos que no se puedan pagar. El gobierno ha justificado sus gastos. Tiene que identificar los recursos con los que se va a pagar y asegurar que podamos mantenernos en el camino correcto. Dicho esto, debemos reconocer que el presupuesto que la Junta Fiscal va a certificar hoy es está alineado 
con las propuestas, el presupuesto propuesto por el gobierno y apoya las prioridades del gobierno de salud, seguridad pública y educación. De hecho, debe notarse que el proceso de presupuesto no es una cosa que la Junta hace solo en puertas cerradas, por lo contrario, por el contrario, requiere un proceso muy comprensivo y una colaboración con el gobierno que lo hemos hecho con esta administración. Mientras que estamos en acuerdo en términos de las prioridades del gobierno, del presupuesto, hay diferencias en las que vamos a elaborar más tarde durante esta reunión. Más allá, no hay espacio para extender estas posibilidades. Estas son los gastos totales que podemos hacer. En un ambiente donde hay poco deseo para implantar unas reformas estructurales significativas para generar el crecimiento económico y los ingresos que son tan necesitados por Puerto Rico y para el presupuesto, el gobernador tiene que controlar los costos, gastar dentro de sus medios y hacer un proceso de prioridades y transparente también. La certificación, el proceso de certificación de presupuesto de la Junta ha sido más detallado, más exacto y más transparente. Antes comenzábamos solamente mirando los fondos generales del fondo del gobierno. Ahora tenemos un entendimiento mucho mejor de todos los gastos de todo el gobierno, incluyendo el fondo de ingresos especiales, fondos federales, corporaciones públicas y otros. A pesar de todo esto, a pesar de la falta de fiscalización de los años previos del gobierno y de los eh, informes financieros del gobierno, y vamos a tener una vista más específica sobre eso más tarde, podemos hacer nuestro trabajo para ofrecerle a Puerto Rico un proceso de presupuesto más transparente para instaurar una responsabilidad fiscal y poder pagar con los pagos de retiro de los empleados del gobierno. Ahora vamos a pasar la palabra a nuestra directora ejecutiva. Muchas gracias, señor presidente. Desde noviembre del 2019, la Junta ha estado trabajando con el gobierno para desarrollar presupuestos paralelos y sus agencias. Esto incluye el ELA, según los fondos generales, y los fondos especiales, COFINA, CRIM, PREPA, PRASA, AGUA, a carreteras, la Universidad de Puerto Rico, COSEC, PRICO y 10 municipales, municipales en nuestro pilo, programa piloto. Por promesa, los presupuestos deben ser consistentes con el plan fiscal. Estos planes que son actualizados anuales para ser incorporados con la ex, los gastos y para reflejar las, las condiciones macroeconómicas, principalmente el impacto del COVID-19, son los planos de cinco años para poder regresar esa prosperidad a Puerto Rico y sustentabilidad al, gober al gobierno y sus agencias. El último mes, la Junta certificó una actualización y en algunos casos nuevos planes fiscales para las 19 entidades que acabo de mencionar. Desde entonces, hemos trabajado con el gobierno para desarrollar presupuestos que son consistentes con el, los planes fiscales. Este proceso, como mencionó el presidente, no es sencillo. La Junta necesita mucha información para validar estos pedidos y entender cómo gastan los dólares de los que pagan los impuestos y hacer mejores decisiones para estos fondos que se necesitan. La Junta también se asegura de que, además de asegurarse de la transparencia y de buen uso de estos fondos, son una herramienta para asegurarse de la implementación de las prioridades claves en este plan fiscal, específicamente en el plan, en el presupuesto de LELA. Cada año la, eh, la Junta trabaja con el LELA para el próximo año fiscal. Sin embargo, en el cuarto año y en el cuarto aniversario de Promeso, la legislatura y el gobierno no pudieron someter un presupuesto satisfactorio. De hecho, nunca lo pudo someter para este año. Sin embargo, luego de varias reuniones con la reunión, el gobierno, el Senado y la Cámara no, pudimos, no se pudo hacer. Inclusive, ayer por la mañana discutimos de diferentes maneras para estar de acuerdo con los costos razonables para la renumeración de planes en, con cambio a servicios de civil de reforma. Y no se pudo llegar a un acuerdo. Sin embargo, certificamos un presupuesto que lleva a cabo muchas consultas. Luego de los comentarios de Marrero, le haré discutir sobre el plan fiscal 2021 en más detalle. Muchas gracias. Quisiera ahora reconocer al señor Omar Marrero, el director ejecutivo de AFAF, quien va a hacer sus comentarios con respecto al año fiscal 2021. Señor Marrero, bienvenido. Muchas gracias. 
eh, directora ejecutiva Yaresca, presidente, el señor presidente y a todos los miembros de la Junta Fiscal a nombre del gobierno de Puerto Rico. Pienso, le agradezco la oportunidad para hacer algunos comentarios sobre el presupuesto de 2021 para desarrollar y certificar este plan fiscal, desarrollar este presupuesto para el gobierno de Puerto Rico y su instrumentalidad y sus corporaciones públicas ha sido muy complejo por muchas razones, incluyendo los problemas y la incertidumbre que ha habido económica por los desastres nacionales y por COVID-19. Sin embargo, las circunstancias para los últimos meses hemos estado colaborando con la Junta Fiscal en este proceso, como la directora ejecutiva ha establecido. Después de muchos meses de trabajo, desde febrero de 2020, presentamos el primer presupuesto para la Junta Fiscal. En esta presentación le presentamos, le dijimos cuáles eran nuestras metas para el año fiscal 2021, que no eran insuficientes para cubrir los gastos para el próximo año fiscal. Además, mencionamos que si esos parámetros no se revisaban, las operaciones del gobierno de Puerto Rico no iban, iban a ser afectadas significativamente en los próximos meses y años. El mayo 8 del 2020 se presentó una, 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 una revisión que incluye, entre otras cosas, información relacionadas a la consolidación de distintas agencias. Después de ese presupuesto revisado, el 7 de junio del 2020, se presentaron otros presupuestos revisados. En esta revisión se veían, mencionaban como las que se, se, se hizo una reducción de personal, continuar ofreciendo servicios críticos para las emergencias que se tenían causadas por la, el COVID-19. A pesar de nuestros esfuerzos, el 10 de junio ese presupuesto no fue admitido. También la Junta pre presentó su propia revisión, aunque el, la propuesta, el presupuesto propuesto del gobierno fue, no fue certificado anoche, todavía está revisando. Es similar, son similares los presupuestos en distintos sentidos. Sin embargo, debo subrayar que todavía hay algunos protestas importantes, específicamente la, el presupuesto propuesto para pagar el bono de Navidad para los empleados, que es una compensación estatutoria. Segundo, también unos seguros que se han conseguido por medio de distintas competencias para distintas agencias. Tercero, implantar la parte del plan de remuneración comprensiva para la reforma civil de los empleados civiles y el, el proceso de recursos humanos. Y también permitir la ley del empleador único. El plan de remuneración pública es un plan que ya está en la, se ha establecido, que para consolidado, que consolida 176 individuos. Un plan para el servicio de carrera y después otro fideicomiso para empleados. Y también revisión de la clasificación de empleados para miles de empleados en el gobierno. Como parte de esta reforma, en las distintas agencias ha habido una reforma de personal en todas. Y también los requisitos académicos y de trabajo para los distintos empleados, el necesario para los empleados, para poder ser más eficaz y ser más, y para transferir empleados entre las agencias con, con el mecanismo del empleador único. Además, esto es una medida necesaria para tener transparencia y competencia justa entre los pares. Esto es, es incluido en el Departamento de Hacienda. Ellos tienen un sistema distinto a las otras agencias para haciendo los mismos trabajos. También tenemos fondos para una transformación de la compañía de transmisión pública para cumplir con la Comisión Federal de Comunicaciones. También incluimos fondos para elecciones generales, también fondos para aumentar, eh, fondos para residencias médicas en las islas. Aunque el gobierno no fue, el presupuesto no fue aceptado por la Junta y la Junta ha aceptado, ha certificado su propio eh, presupuesto, vamos a seguir trabajando con la Junta Fiscal para implantar estas medidas que beneficien a nuestro empleado y al resto de las islas. Anticipamos que en los próximos meses y semanas vamos a colaborar con la Junta Fiscal para tener propuestas para reprogramar fondos para este fondo solidificado, para implantar las distintas medidas. Presidente, directora ejecutiva, en nombre del gobierno de Puerto Rico, le agradecemos y a mucha gente que de una manera u otra han trabajado en este proceso para desarrollar el presupuesto del 2021 
estoy anticipando poder trabajar con ustedes para el beneficio de la gente del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, señor Marrero, y gracias a la gobernadora por su cooperación en este proceso. Quisiera pedir si algún miembro de la Junta quisiera hacerle alguna pregunta al señor Marrero. Puesto que no hay preguntas para el señor Marrero, vamos a proceder con la presentación general de nuestra directora ejecutiva, la señora Yaresco, para dar una presentación general del presupuesto general para el ELA y para su instrumentalidad o sus agencias y corporaciones, que certificamos la noche. Muchas gracias, gracias señor, señor presidente. presidente. Espero que todos puedan ver la presentación y e, e intentaré de ir a través de ella. El presupuesto que se aprobó anoche eh, va a la par con el plan fiscal. Provee eh, inversiones en áreas claves como en salud, educación y desarrollo económico como la salud pública. Como el señor Marrero acaba de mencionar, en, tiene un atraso de un año en varias agencias para poder concentrarse todos los esfuerzos en las implementaciones, las reformas incluidas en el plan fiscal 20 y todas las que no están implementadas todavía de los anteriores. Por la primera vez, este presupuesto incluye incentivos y metas que van con logros de ciertas actividades. Y esto sí, continúa a mejorar la transparencia en el gobierno al tener más detalles en agencias clave y en otros reportes. Finalmente, también incluye eh, fondos que van a la par con el consentimiento federal, con los decretos de los consentimientos federales en diferentes agencias. Lo que ven aquí es, son gastos de, públicos y esto, el total de esto, incluyendo las agencias y las resoluciones especiales añadidas para reponer la, por la emergencia va a, por 28 mil millones. De esos, 20, de esos 28, 22 mil millones o el 80% está relacionado al gobierno central, el cual tiene tres elementos. El fondo general, que incluye los fondos que el gobierno usa para sus operaciones diarias. En los fondos de ingresos especiales, que incluye aquellos para que, lo, que el gobierno genera por cargos y servicios. Y también del gobierno federal, por ejemplo, Medicaid y fondos federales por la ley federal y que no se pueden gastar en otras cosas, excepto eso, salvo eso. Mirando al presupuesto del gobierno central, pueden ver que va consistente con el plan fiscal en las áreas de prioridad, como la seguridad pública, la salud y la educación y el desarrollo económico. Las pensiones económicas y también el seguro social para los oficiales de la ley. El presupuesto incluye diferentes eh, inversiones significativas para mejorar el Internet, salud, tecnología, facilidades, seguridad pública, personal y equipo, e inversiones en educación y la infraestructura rural y también en las carreteras. Como he mencionado, el presupuesto incluye del 21, incluye 90 millones de dólares en incentivos en el Fondo General y de los fondos especiales para así fomentar la implementación de reformas críticas, así como 36 millones para implementación de emergencia, 22 millones para las municipalidades para incentivar la consolidación de servicios compartidos, 17 millones para el Departamento de Educación para mejorar la asistencia de estudiantes y de estudiantes y también la innovación de la escuela y la implementación de tecnología y 7 millones para DIDEC o el desarrollo económico y comercio para aumentar la transparencia de los incentivos económicos. El fondo general consiste de 10 mil millones que van para la nómina eh, OPEX y obligaciones de PAYGO. 9 mil millones van a, de los fondos federales van para Medicaid, asistencia nutricional, educación y para vivienda. Y 3.200 millones van a las corporaciones públicas de gobierno. El fondo general es su presupuesto que se aumentó en el año fiscal 21, principalmente por inversiones que no recurren y de algunas reclasificaciones como fondos especiales, ingresos de fondos especiales. Ese aumento de mil millones 
incluye 400 para expandir a acceso al Internet para los residentes de Puerto Rico, así que pueden mejorar sus su oportunidades económicas, especialmente en áreas rurales. 50 millones para invertir en la labor, en el desarrollo de la fuerza laboral, específicamente en negocios y en tecnología. Y 448 millones de lo que antes se clasificaba como fondos especiales y 222 para la autoridad de carreteras. El año fiscal 21 ubica capitales eh, que van a, a reconstrucción de huracanes, de los cuales 790 millones van a esas agencias y fondos. Hay un, un aumento de 50% en los fondos generales de CAPEX sobre el año anterior. Esto va en parte por costos no recurrentes de salud que se han hecho en respuesta y al reconocimiento de los desafíos en un mundo post-COVID-19. Estos van también por las inversiones capitales. Y el 88% de, lo, de CAPEX van para proyectos identificados, de los cuales el 20% se quedan en áreas que todavía no se han asignado. Siguiendo a las unidades componentes de independientemente pronosticadas de este presupuesto van por 5.200 millones de todos los tipos, del cual 1.500 millones van a los ingresos especiales. De estos fondos se espera que se, se han impactado por COVID-19 y, por supuesto, se requerirán en actividad operacional, como en turismo, puertos y el centro de convenciones. En diciembre del 2019, la ley de las apropiaciones consolidadas se pasó, lo cual le daba fondos hasta 5.700 millones al, med, al programa de Médica de Puerto Rico hasta septiembre 30 del 2021. Además de estos fondos de Medicaid, se redujo los fondos del Estado que se convertían al 21, al año fiscal 21. Continuando a las agencias, iré prácticamente rápido sobre ella y esta presentación va a estar disponible en el website para los que tengan preguntas. Comenzando con PREPA, el año fiscal 21 continúa el camino para a mejorar su y también consigual con la comp con el com completar LUMA. En el año 21 se espera un de esos 2.700 millones comparado con 3.000 millones del año pasado, y el cual lo que se estimó fue mayor. Esta baja se da a la baja en población y por también eficiencia económica en energía combinadas con los términos, los efectos de la pandemia. En cuanto a los costos por combustible y su compra, cuesta 1.600 millones y espera, se espera que sea menos que el año fiscal anterior. Y se debe a la reducción en la demanda, menos la baja de precios en combustibles en el mundo y que se esperan que sigan disminuyendo por el resto del año fiscal 21. Pero otras economías se harán, fueron por la enmienda de PREPA, por la conversión de San Juan 5 y 6 de diésel a gas natural, la regionalización de ecoeléctrica y mejoras en mantenimientos a la planta para ser más eficientes. En cuanto a gastos fuera de la, de la labor, se ven en mantenimientos proactivos, los cuales localizan 700, 70 millones en, en el manejo de vegetación y 215 en proyectos de mantenimiento. A pesar de que este presupuesto es, un poco, es menor que el año pasado, PREPA no utilizó el, 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 disculpe, el 60% de este presupuesto, así que sigue siendo más que el año pasado. Finalmente, ese presupuesto refleja por primera vez los cargos que se le deben pagar a Luma en su periodo de transición. Continuando con la autoridad de agua, Praza. En el año fiscal 21, en su presupuesto eh, aprovechó de diferentes mejoras económicas para poder dar mejores inversiones al, a la autoridad a niveles de antes del huracán. El plan fiscal 
el plan fiscal 21 de 0.03 billones, se le da un aumento modesto, 37 millones, incluye una normalización gradual de colecciones después de COVID y una recuperación de 15 millones por aquellos cargos que no se han coleccionado. Francamente, es el CAPEX, el programa que se volvió a comenzar en el tercer trimestre del año 2020 y en el plan fiscal del 21 le da fondos suficientes para continuar invirtiendo en este sistema de agua. 349 millones en CAPEX se le van a dar a estos fondos para darle los niveles de inversión antes del huracán desde el 2015. Parte de esto, 35%, está siendo financiado por fondos federales que están disponibles por, el por haber hecho es, logrado estas metas. Esto se está haciendo por el, las inversiones capitales, el Fondo de Inversiones Capitales que va a venir del año pasado. Tiene medidas modestas pero importantes como la electricidad, mejora de electricidad y no van para no se proyecta que generen economías rápidas, pero es algo más a largo plazo. Finalmente, el presupuesto año incluye también los beneficios de esa reestructuración que hemos logrado con el, la EPA y el Departamento de Agricultura. Y estos son una economía de 42 millones por año que ha ayudado a cerrar el déficit en este año 21. La Universidad de Puerto Rico... Igual que el plan fiscal del 2020, el objetivo del, plan fiscal, del presupuesto de este, del 2021 es hacer que la Universidad de Puerto Rico, que es lo que permite la movilidad económica en Puerto Rico, que sea sustentable y asegurando que tenga las herramientas necesarias para manejar la pandemia del COVID-19. El presupuesto del 2021 para la Universidad de Puerto Rico sigue el, el plan fiscal del 2020 con algunos ajustes modestos basados en la interrupción por COVID. La ganancia, los ingresos son 1.1222 millones, que incluye el atrasar cualquier reducción en el subsidio del, la, del ELA, la Universidad de Puerto Rico. No aumentar ningún tipo de, hacer ningún tipo de aumento para los estudiantes, pero también hubo pocos ingresos porque hubo menos matrícula. Va a reducir 4.6% de subgraduados también por el interrupciones del COVID-19 que redujo algunos ingresos y también declives microeconómicos que afectan los fondos de la UPR, por ejemplo, los eh, por el juego, los juegos de azar. Otra razón para la baja de los ingresos durante el año anterior es la reducción de los fondos de alivio federales y estatales que se incluyeron en el presupuesto anteriormente. El presupuesto no refleja, ve unos gastos de 1.560 en gastos y se espera que la Junta de la Universidad de Puerto Rico haga mejoras en transformar la administración de la universidad. Sin embargo, el presupuesto continúa invirtiendo en excelencia académica. Hay un 3% de aumento en la nómina de la facultad. Que necesita también una base de becas que esté más allá de lo que provee el Estado y 10 millones para el, la transformación del sistema. El presupuesto también permite a la OPR gastar 70 millones en gastos capitales, gastos capitales, 42 millones cuando incluye el equipo. Es significativo saber esto porque la Universidad de Puerto Rico ha subinvertido en sus gastos capitales para cobrar sus gastos operacionales. También el presupuesto del 2021 presume que el 50% de la ley CARE que se recibe en la Universidad de Puerto Rico, que no se han distribuido a los estudiantes, van a ser utilizados durante el año fiscal para volver al sistema normal. Esto es aumentar la aprendizaje de distancia, preparar las físicas, el área de consejería de estudiantes, en cuanto a las pensiones de la Universidad de Puerto Rico, específicamente, este presupuesto contempla congelar el plan de beneficios, moverse a un plan de, de contribución definida para que sean, llegue a un nivel sustentable. Como resultado de estas medidas, el, la contribución hay que 
La, la contribución baja a 40 millones, a 121 millones en gastos. Sin embargo, el, el presupuesto también tiene una reserva de emergencia de 41 millones. Esta emergencia de reserva, esta reserva de emergencia es para utilizar, ser utilizadas si los niveles del fondo de pensión tienen que ser más altos porque no se han podido lograr las reformas. Así que si no se puede implantar esa reforma de las pensiones, entonces hay una, un fondo de reserva. El próximo déficit va a resultar en 33 millones post servicio de deuda. Antes de la deuda es 15 millones y con un eh, superávit de 15 millones. Una vez se han implantado estas medidas, no hay un superávit su suficiente para cubrir los 48 millones en servicio de deuda, que son 542 millones. Entendemos que este nivel de superávit de operación ofrece el balance justo para mantener su función necesaria como un eh, motor de desarrollo económico para establecer una administración justa, correcta e ir a invertir en la excelencia académica. La Autoridad de Transportación y Carreteras, el presupuesto refleja esfuerzos para atender la seguridad, las cogestiones y la reparación del sistema de carreteras. El sistema de carretera está muy por debajo de, comparado con los Estados Unidos en cuanto a calidad y seguridad. Y a pesar de manejar las, los presupuestos, estamos apoyando la importancia de invertir en esta infraestructura que es tan importante para el desarrollo económico de la isla. El, los ingresos del presupuesto incluye 862 millones en ingresos por eh, distintos ingresos del sistema, fondos federales, distintos ingresos de tarifas. Y esta cantidad, 74 millones más altos que el año pasado. Es importante saber que el año pasado no se cumplieron con los, con los ingresos establecidos. En términos de gastos cap eh, capitales, el, el presupuesto son 490 millones en gastos capitales, en federales y no federales, programas de emergencia para mejorar el sistema de, de desarrollo e inversión capital. El proyecto capital va a ser una, un estado de buenas reparaciones, eh, cubrir las carreteras, arreglar, arreglar, la, arreglar las aceras, caminos de bicicletas y sencillamente mejorar la calidad de todos los métodos de transportación. La reserva de emergencia, hay 115 millones para el año fiscal 2021. Este presunto resulta en un 96.1 millones en un déficit de gastos, un déficit de gastos capitales que va a ser financiado por una transferencia del, del, de los fondos estatales. En cuanto a COFINA, como saben, la por, 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 Corporación Pública para el IBU y también para certificación de bonos y también para cubrir los gastos del, del FISI del IBU. Estamos certificando el segundo año fiscal después del ajuste que ha tenido en octubre de 2018 en el 21, a pesar de la reducción en el IBU, se espera unos, unos ingresos que se estipularon por los bonos. Las operaciones se refinancian por los intereses que se ganan de los fondos que se tienen. Para el fondo del 21, va a demostrar que se ha recuperado a un mil 1.400 millones de dólares para servicios profesionales y otros gastos para la operación de COFINA. PRITCO. El, el plan fiscal certificado como una entidad separada se certifica su primer presupuesto independiente. El COVID-19 afectó a Perico por el cierre y por las críticas, medidas críticas. Y aún con esos impactos, sus ingresos han aumentado, van a aumentar, se espera que aumentan, de 63 millones a casi 67 millones en el año 20, 2021. Esto se beneficia de, de beneficios, de, se han diversificado los ingresos para esta corporación. 
Los ingresos son una implantación de la Ley 160 del 2018 y para reducir el riesgo del potencial de ingresos de, del portafolio de Pritco para gastos capitales, que son importantes para este plan fiscal. La Ley 160 requiere la consolidación de los sistemas administrativos de, les, de la desarrollo económico y comercio autoriza fondos para 10.6 millones para un memorando de entendimiento para los, los ahorros de reorganización administrativa. Se va a beneficiar de 15 millones de gastos capitales en un aumento de tres, tres veces, el triple de año en comparación con años anteriores. Luego de haber cumplido con unos puntos de referencia, tienen que continuar teniendo acceso a estos fondos en los próximos años que cumple con el estudio de, capital, de recursos capitales que se van a realizar y que son requeridos. El CRIM. CRIM. En cuanto al plan fiscal, los ingresos de los, de los impuestos de propiedad han estado eh, planos por los próximos cinco años, así que se necesita... La, se necesita una, una medida más eficiente de, de recuperar estos impuestos sin tener que aumentar eh, los impuestos en sí. Se supone que crea un sistema más válido en el cual todo el mundo paga su parte y por un resultado de los próximos años el, el, el ingreso de CRIM debe aumentar según estas co colectas aumentan para las entidades de CRIM, no los sobre los impuestos, se proyecta que sea de 29.8 millones, lo cual la mayoría viene del 5% de cargos administrativos que se le caigan a las municipalidades por lo recuperar estos impuestos. Esto va por encima de los 29.6. millones. Da una alza a inversiones claves al plan que incluye 1.2 millones para contratar a diferentes tasadores para poder tener eh, tasar las propiedades que no han sido tasadas y también por los profesores. Se dan 250 mil dólares mayor por los servicios profesionales que va para ese nuevo centro de llamadas que va a aumentar la colección de taxes o de impuestos. Realmente en esta sección, en la agencia de COSEC, se implementarán las medidas aquí que son bien importantes para asegurarse la estabilidad a largo plazo del de sistema de cooperativas en la isla. Este presupuesto es de 11 millones en el plan fiscal 21. Se supo, eh, es requerido por COES para que tenga intervenciones de subversión para intervenir rápidamente e y eficientemente con las cooperativas en 24 meses. Además de eso, COSEC necesita tener recursos necesarios para poder tener llevar a cabo esta intervención de 24 meses en la cooperativa. Así que 400 mil dólares se ha aumentado, se ha dado para que puedan contratar a 10 examinadores adicionales. Finalmente, hablaré brevemente sobre los presupuestos de las 10 municipalidades en el programa piloto. Las municipalidades eh, se esperan que tengan unos ingresos reducidos por el IVO, el IVU y el los impuestos de propiedad por COVID-19, que ha tenido un gran impacto en los pequeños, en las empresas pequeñas y medianas. Y también con la baja en poblaciones y en diferentes actividades económicas, pone presión en esta recaudación de impuestos. Con esta realidad, hemos tenemos medidas de trabajar con CRIM para mejorar la recolecta de impuestos la asistencia de desastres naturales y trabajar con otras organizaciones no gubernamentales, así como también atraer a inversionistas privados para poder aumentar o crecer la economía de los municipios. Así que tendremos consolidaciones con acuerdos con municipalidades que deben aumentar la, cual la calidad de servicio mientras bajan, reducen los gastos. Otra área que nos quisiéramos dirigir a, en relación al gobierno central en términos del uso de sus propios recursos para poder tener los usos a estas organizaciones centrales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Añaresco. 
si podemos, entendemos que hay mucha información aquí y hay más información disponible en nuestra página de internet. Sin embargo, tenemos, eh, tenemos preguntas de algunos que estén escuchando o que registraron una pregunta de antemano. Las estaremos contestando ahora mismo. Y quisiera que estén conscientes de que como no podemos contestar todo, en cuestión de tiempo lo haremos luego en post y tienen más información en el website. Así que si podríamos, señora Jarezco, podemos leer esas preguntas y con, comenzar con ese proceso, por favor. Primera pregunta vino de la SAF. La pregunta, el comentario, el comentario, en el pasado el gobierno usó la corte para trazar y para planes de la Junta que costaron millones. Así que se ve que no tienen límites en usar el dinero del pueblo para propósitos políticos. ¿Cuándo la Junta va a acabar con esta práctica? <coughs> eh, puedo compartir la respuesta, pero vamos a seguir nosotros con nuestro trabajo en nuestro mandato y lo haremos eh, de la manera más eficiente para completar ese mandato en cuatro años de presupuestos bueno, y poder luego completar promesa y acabar con esto. No entiendo que hay alguna intención de nuestra parte de poder expandir fondos de una manera sin razón en, al implementar promesa. Segunda pregunta de Víctor González. Y estas son con respecto con el presupuesto de energía eléctrica. Hay seis preguntas y para ser sincera, Voy a pedirle al señor González que nos permita tiempo para conseguir contestaciones para las preguntas específicas y después referirlas. Primero, ¿cuáles son la venta de kilowatts y generación de kilowatts en la que se va a ser presupuesto? ¿Cuál es el gasto de depreciación? Número tres, ¿cuál es el gasto de intereses? Número cuatro, si la proyección de déficit, si en la de los gastos de depreciación el interés, ¿cómo las tasas no han bajado? ¿Lo Número 5, la reestructuración del título 3 de P, gastos P3 han subido a 180 millones porque particularmente si ahora hay 635 millones asignados para Luma, para el contrato, que estuvo justificado como ahorros en consejeros y ahora esa asignación fue subió. La, la responsabilidad fiscal permitió un presupuesto deficitario. Voy a contestar algunas y las otras las vamos a referir. El gasto de depreciación no es parte del presupuesto, es un presupuesto de efectivo. En términos de los gastos de P3, del título 3 y reestructuración que suben, este es el año que esperamos junto a Energía Eléctrica, vamos a salir de bancarrota y el costo de P3 de la transacción exitosa con Luma, pero también la transacción, que es el próximo paso del soltar y privatización y mejorar de la, y mejorar la generación es parte de ese presupuesto. Los 135 millones asignados al contrato de Luma es, es justificado, pero esperamos que haber economías en consejeros, asesores, pero como ha comenzado, esos ahorros no han sido incorporados, aunque son esperados. Los con, a, consejeros que se esperan son servicios profesionales que no son del título 3 en el presupuesto de energía eléctrica. Y en términos para permitir un presupuesto deficitario, nuestra meta es un balance operacional. En este caso, la decisión se tomó para permitir que PREPA, que Energía Eléctrica, llegue a sus cuentas para financiar ese déficit que creó de 122 millones para que no tenga que ser pasado a los otros eh, a los clientes. Cualquier otra pregunta que no tengamos contestación, la vamos a poner en el website. Muy bien. La próxima pregunta, distintas agencias, sobre todo educación y hospitales, son unas pagas de retiros mayores que las nóminas. ¿Por qué eso? El ELA tiene más retirados que tiene empleados activos. Tiene más retirados. El sistema de retiro tiene 96 retirados, 96 mil retirados y 71 mil empleados activos. 
En el sistema de maestros hay 43.000 retirados que se reciben pensiones y 33.000 que, que reciben, están activos. Así que el retiro es mayor que la nómina. El pago de nómina total de fondos que tiene que ser y el fondo general es más alto que las pensiones, así que no puede ser solamente el fondo general. La nómina es 4.300 millones y el de retiro es 2.600 millones. Para algunas agencias ha habido reducciones significativas para retiro y por eso es que el retiro puede ser mayor que la nómina. Los empleados activos son menores, son menos que los retirados. La próxima pregunta. El hospital universitario de adultos tiene 71 millones en retiro y 18 millones en nómina, porque cuatro veces mayor el retiro. El hospital universitario muestra el retiro para el departamento de salud completo. Si no ha sido, no ha sido dividido en programas. El programa, el gobierno no ha podido identificar dónde están los retirados en el departamento de salud. Así que la, el pago de retiro ese total no se puede identificar cuánto va para el hospital. Si va al departamento de salud, es 79 millones para nómina, es 71 para retiro. La próxima pregunta, el retiro de educación, 150 millones más que nómina, porque si toma todos los fondos, no solamente el fondo general, la nómina del departamento de educación, 1.400 millones, que es más que el retiro, que es 1.100 millones. La próxima pregunta es de José Martínez Clas. La pregunta es, ¿puede proveer más detalles de los compromisos que permiten un presupuesto que cumple con de la legislatura? ¿Qué pasó? Que las negociaciones se cayeron. El compromiso que se discutió incluía permitir al gobierno pague el bono de Navidad por los ahorros logrados por el año fiscal, permitir al fondo... A, WIPR para una transición de un año si se aprobaba la, la privatización en julio y el programa de remuneración uniforme que se descubrió al principio para que se entre al 1 de octubre del 70% de las clasificaciones de los trabajadores y si otros servicios, trabajadores de servicios han sido completados en ese momento y particularmente la implantación del sistema de evaluación o tasaciones para gobernar, empleados de gobiernos, para la asociación de, de, de Hacienda y para los controladores y honorarios. Lo que ocurrió, no logramos un acuerdo. Ese compromiso no fue aceptable para todas las partes. La próxima pregunta es de Luis Mater Cáceres. Y la pregunta es, señor Omar Marrero, ¿por qué el gobierno está tan enfocado en pagar los gobiernos para pagar el bono no hay idea cuántas tantas personas han sido de, 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 se encuentran en desempleadas gracias por la pregunta la contestación es parte del pago estatutorio de empleados públicos y es provisto por la ley la pregunta de Ana Félix tiene confianza que el plan de remuneración uniforme va a tener los resultados que se esperan esa es parte de por qué se pidió de la Junta para elementos adicionales para la clasificación y la unificación. Los elementos que solicitamos era para asegurar que este aumento en pago de la por la clasificación uniforme también mejore los resultados, la descripción de empleo se estaban poniendo en lugar y también se incremente las evaluaciones de, del trabajo anual, de su ejecución anual, un sistema de ejecución y establecer las mejores prácticas de algunos empleados. Según lo, la, la Asociación Nacional de, de Evaluadores y, y para tener mejores resultados entre los empleados. Y la última pregunta de Max Capital LP, ¿cómo es que Puerto Rico puede aumentar sus gastos cuando los otros estados están reduciendo sus costos? Esa es una buena pregunta. Puerto Rico es uno de los únicos sitios en los Estados Unidos que está aumentando gastos en el 21 y que no está cesanteando a gente. 
hay que realzar eso, hemos logrado un montón. Y esto ocurre por la cooperación y la colaboración con la Junta y el gobierno en los últimos años para reducir el tamaño de los gastos que hemos heredado al día de hoy. Establecer la, se ha reducido la, la plantilla del gobierno a pesar de la reducción de ingresos. Se ha aumentado de alguna manera, pero y mantenerlo balanceado al fin y al cabo. Hemos reducido la plantilla desde Promesa y uno de los beneficios que estamos disfrutando en este año fiscal. Gracias. Muchas gracias, señora Añaresco. Ahora quisiera también agradecer al público por esas preguntas. Nuevamente, hay una, hay más información disponible en nuestra página web. Y si sometieron sus preguntas tarde, eh, podremos contestarlas luego según las podamos procesar. Así que gracias por participar. Ahora, si pudiera, quisiera mover a la porción de la vista pública de esta reunión y quisiera pedirle nuevamente a la señora Aresco a dar información en el problema que tenemos hoy, que es el esfuerzo del ELA al dar sus reportes financieros comprensivos anuales para el año fiscal 17 y 18. Gracias, señor presidente. Podemos estar de acuerdo todos que estos estados son una prioridad mayor para la Junta y para el gobierno y que está en el centro de los objetivos de promesa para el interés del pueblo de Puerto Rico. Así que es con la, el cumplimiento de esta práctica para que podremos lograr el propósito de promesa para llegar al mercado con tasas de interés razonables. Por años, estos estados, conocidos como CAFE, han sido retrasados. Notablemente, el año fiscal 15 y 16 fueron publicados sobre mil días luego de que esos años fiscales terminaren, terminaron. Los años fiscales 17, 18 y 19 todavía no se han sometido, a pesar de las mejores prácticas que llevan a estos estados que no van por más de 180 días luego del final del año fiscal. Hoy es el día 1097 para el año fiscal 17, día 732 para el año fiscal 18 y el día 367 para el año fiscal 19. Para ese efecto, la Junta en su papel ha estado colaborando activamente con el gobierno para poder identificar los desafíos para esto y para asegurarse de que sean completadas lo más rápido posible. Tercero, para trabajar con las mejores prácticas del gobierno y para asegurarse de que el gobierno tenga los recursos necesarios para prepararse para esos CAFRs. En estos planes fiscales, años fiscales, hemos estado trabajando con el gobierno en algunos casos semanalmente con Hacienda, con los auditores externos y con las entidades clave para poder completar estas auditorías. Así que para poder completar lo del año fiscal 17 y 18, es importante que la Junta de Recomendaciones en asuntos administrativos que van con las reglas, regulaciones y las órdenes de esta política. Así que recomendamos actualizaciones semanales al Departamento de Hacienda y riesgos a la, al cumplimiento de los CAFES del 17 que recibimos, eh, reportes de, de progreso del año fiscal 18 que estamos recibiendo ahora, sumisiones del contrato del año fiscal 18 que va a la par con la política de revisión de contrato y también con alguna y toda información pedida para poder ayudar a evaluar algunos problemas para así facilitar la entrega de estas audi auditorías. Asimismo, el plan fiscal certificado para el 20 y el 2021 incluía unas metas y recursos para promover y asistir con el cumplimiento a tiempo de estas auditorías. Algunos de estos incentivos incluyen un, una apropiación de 1.6 millones para contratar contables en Hacienda en la división central para que esas 
eh, para que esto pueda ser hecho desde Hacienda y reducir el, el, a los demás. También un bono de 1.500 dólares a, la, a los empleados si ambos lo para un costo total de 100 mil dólares si ambos CAFRES del 17 y el 18 se completan para noviembre del 2020 y 36 millones de gastos ex CAPEX en apropiaciones para la implementación de un nuevo sistema de RP del gobierno que fue de 14 millones para la primera ola dedicado para agosto del 2020 y 22 millones para la segunda ola luego de la primera para entre septiembre del 2020 y febrero del 2021. A pesar de estos esfuerzos para poder cumplir con la fecha y para ayudar, a, hay riesgos para hacer esta auditoría con problemas en sistemas de contabilidad. Muchas leyes, eh, cartas circulares y procedimientos manuales son algunos de los problemas. Y esa es la pregunta que permanece hoy, cuando todo se ha hecho, este hecho y la Junta eh, cumple, pueda completar su mandato. ¿Cómo va a actuar el gobierno de manera diferente? ¿Y qué hará el departamento para asegurarse de que esto se arregle de una manera permanente para las mejores prácticas? La Junta está comprometida con la transparencia y con la responsabilidad para darle mejores servicios al pueblo de nuestra isla. Así que es para el mejor interés de la, del pueblo de conducir esta vista pública paralela. Así como siempre, la, ULA, la Junta siempre da la bienvenida a la colaboración con el gobierno para cumplir con estas metas, para así poder lograr esa sustentabilidad a largo plazo. Gracias, señora Jaresco. Ahora quisiera darle la bienvenida al secretario de Hacienda. O oh, a la persona responsable por este problema. El honorable Francisco Párez, quien dará una presentación, me han dicho, y nos dará una luz sobre por qué estamos donde estamos en este asunto. Mucha, bienvenido, señor secretario. Bienvenido a la vista. Saludos a todos, miembros de la Junta, presidente, directora ejecutiva y colegas y par, señor Omar Marrero. Primero, quisiera también compartir la creencia y nuestro compromiso en cuanto a emitir los estados financieros, hemos estado muy comprometidos con ellos para presentar toda la información para el beneficio de la, la gente de Puerto Rico. En el 2020, los puertorriqueños están más, tienen más información con respecto al, a, la, a la realidad financiera del gobierno de Puerto Rico, mucho más que antes. Esto es un, logro, un gran logro para el gobierno, para la Junta y para el pueblo de Puerto Rico que son los que tienen el mayor interés de tener esta información disponible. Dicho esto, veo, me veo un poco joven de lo que soy. Yo solía, solía trabajar. Mi primer trabajo fue eh, después de la universidad. Era parte de, del departamento de contabilidad de un banco, un banco que ya desapareció, que tenía, tenía en el 2009 cerca de... de 50 millones en ingresos. Su departamento de contabilidad tenía cerca de 50 empleados, más consultores externos, y sin tomar en consideración la tecnología que tenía entonces, que era, era mejor que la que tenemos, tenemos ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico. Y me acuerdo que mi mi compensación en ese momento era el doble que la compensación generada por los empleados en Hacienda. Esa fue mi experiencia en un departamento de contabilidad en un, una institución más pequeña con la misma nivel de complejidad desde el punto de vista técnico. Dicho esto, vamos a, al resumen ejecutivo en la diapositiva 3, 
De la diapositiva 4, eh, no, la diapositiva 5. No sé si se lo tiene, sí, perfecto. Tenemos aquí el resumen ejecutivo, además de, de mi comentario inicial con respecto a mi experiencia de, hace 11 años en un departamento de contabilidad en el sector privado. Durante el último año, sea el progreso en completar la los estados financieros de auditados han sido impedidos por distintos eventos, el cambio de gobierno en julio de 2019, que fue la fecha en que yo entré como líder del Departamento de Hacienda. Obviamente había acusaciones federales de algunos proveedores que tuvo mucha, levantó muchas preguntas con respecto a los servicios realizados. Tenemos que contestar muchas de una manera rápida a muchas personas que tenían intereses en el proceso de prove proveer información financiera a la gente de Puerto Rico. Entonces, el terremoto, los terremotos, al final de 2019, a principios de 2020, y obviamente el cierre que fue causado por la pandemia de COVID. Como saben, el departamento tiene un, un, un equipo asesor externo interno, externo interno para las soluciones y para los estados financieros del, del 17 y el 18, ofreciendo la información a la Junta sobre los, la situación actual y la preparación sobre esta de, eh, estados financieros. Otros puntos que hemos, hemos desarrollado un plan a, lo, a largo plazo para emitir los estados financieros atrasados, para tener una plataforma que establece unas expectativas para reales, para los próximos estados financieros. Necesitamos invertir en nuestro sistema desde una perspectiva tecnológica, también invertir en nuestra gente en cuanto a recursos humanos. Y también tenemos que invertir en procesos de monitoría y procesos de, ejecuto, de ejecución. Tuve el honor de ser, antes de ser secretario de Hacienda, era asistente de secretario para Internet Revenue y estaba en la implantación, pero muchos de los aspectos operacionales sé de primera mano cuán difícil y qué reto es implantar mandatos operacionales debido a los aspectos burocráticos y la falta de recursos que tenemos en las distintas áreas. Y tengo que decir que, que la Oficina de Contabilidad Central es, tiene menos recursos todavía dentro del Departamento de Hacienda. Solamente tenemos 12 a 13% del personal activo que están haciendo su papel para emitir, para emitir los estados financieros. Tenemos solamente 27 empleados de carrera trabajando en el área de contabilidad central. Antes eran 208 empleados que trabajan activamente para preparación del estado financiero. Así que esta falta de personal es una de las razones porque ha habido un atraso para emitir, para emitir estados estado financieros por últimos años. Hasta este punto vamos a, a la diapositiva 6, si puede. Esto le da un trasfondo sobre el estado financiero en cuanto a procedimientos. Tenemos que tener apoyo de auditoría, preparar los procedimientos para los auditores externos, el borrador para esta auditoría externa. Entonces, tenemos que colectar los estados financieros de las distintas unidades para preparar un documento que es de 400 páginas. Son 75 unidades muy complejas. Muchas de esas unidades son más complejas que el banco en el que yo trabajaba en el 2009. Así que ciertamente es eh, un proyecto y un gran reto. El apoyo de auditoría incluye distintas entradas y posiblemente ustedes saben, ahora, 
que PRIFA son en, a base de efectivo. Tenemos que hacer unas conversiones para cambiar el sistema de acumulación. Esto tiene, toma tiempo con, auditoría, con, con consultoría externa, también los consultores externos dentro de la agencia y también empleados de carrera que trabajan en las agencias correspondientes que están emitiendo la información financiera para el Departamento de Hacienda. También necesitamos incluir las cuentas por pagar, compensación acumulada, compensaciones, también las responsabilidades por pensiones, que eran bastante nuevas, fueron emitidas hace un par de años atrás, también el efectivo, la reconciliación, que es un proceso que toma mucho tiempo, la deuda a largo plazo, cómo podemos tomar esa consideración, sorprendentemente en un escenario que estamos encarando en un proceso de bancarrota, alquileres capitales, muchos de estos apoyos son regulamentados por la emisión de seis a siete letras, cartas circulares de contabilidad central de distintas agencias para que puedan poner la información que necesitamos recolectar para incluir esa información en la, el estado financiero para la evaluación de los auditores externos. Estamos hablando de 90 agencias que tenemos que poner juntas, juntas con las 75 unidades componentes. La segunda parte de la preparación del, del estado financiero es un documento de 400 páginas. Cada nota es crítica. Cada divulgación es importante. Sigue un proceso de revisión muy importante interno, pero también externo por los auditores externos. Cualquier divulgación va a una revisión de nuestros auditores externos en sus oficinas nacionales para la información adecuada y la revisión de calidad que ellos entiendan que sea necesaria para estos estados financieros. También, después de los distintos componentes, que son un gran reto, necesitamos, de hecho, incluir esta información en nuestra declaración financiera. Toma dos a tres días para incluir las unidades componentes de su unidad auditada para incluirla en nuestra declaración financiera. Estamos hablando sobre probable es casi 200 días para incluir a las unidades que componen la, la, la agencia para incluirlo de una manera correcta se utiliza los promedios que toma para incluir la información de cada uno vamos a la diapositiva 7 para proveer un trasfondo sobre la línea de base de la información financiera. Estos son algunos factores que contribuyen al atraso. Por supuesto, estamos hablando sobre una estructura de gobierno compleja. Es más compleja que, que el banco que yo trabajé en el 2009. Tenemos empleados la mitad de los empleados se enfocan en la preparación de esta información que se requiere. El sistema centralizado de contabilidad, el director de ejecutivo ya mencionó en su declaración. También pensamos que, que es muy necesario una puesta al día del sistema de contabilidad desde el punto de vista tecnológico, pero no es el único reto que tenemos Obviamente, la coordinación con los auditores de las unidades componentes, son seis firmas que son contratadas. Cualquier enfoque, cualquier acercamiento para consolidar esas firmas también tiene sus retos. Muchas firmas tienen sus retos para coordinación. Así que ciertamente la coordinación de las unidades es algo que no se puede subestimar un sistema tecnológico fuera de que no está al día, 
atrás de la información de nómina, que es tan importante para el estado financiero. Van a ver que uno de ellos son los que incluyen como unos asuntos pendientes sobre la declaración de los estados financieros del 2017, también los, la información de los componentes, teniendo más dos o tres días, mucha de esta información en, se eh, ofrece en formato Excel. Eso atrasa desde el punto de vista tecnológico, es muy manual. Tenemos personal limitado con el conocimiento requerido. Tenemos 27 empleados en comparación a 50 empleados que tenía anteriormente en mi oficina, que era mucho más sencilla que lo que ocurre en, la en el gobierno. Tenemos solamente un, 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 un contador público certificado en el área de contabilidad central y falta de continuidad entre las agencias debido a la alta pérdida de empleados. Quiero pausar aquí dentro de las agencias. A final de, de los 1990 se delegó el proceso de preintervención para las transacciones de contabilidad dentro de la agencia. El departamento emitió una publicación que reglamentaba esa preintervención y se delegaba a los directores de cada agencia. Así que, que estamos hablando de recursos escasos. Estoy hablando sobre, eh, hablando del área de contabilidad central, que es la que yo tengo visibilidad total sobre el personal, pero también tengo que señalar que muchas agencias están encarando la misma falta de personal. Tenemos pocos recursos en las agencias que no están solamente manejando los aspectos de contabilidad en la preintervención y reconciliación que son necesarios para tener la información, pero también están manejando, malabareando con distintas responsabilidades. Cuando hablo, cuando hablo sobre mi, comparo con mi empleada, con mi oficina en el 2009, solamente hablo con respecto de información, de reportar información. Ahora, en cuanto a las agencias, tiene muchos aspectos con resultado de la pérdida de empleados que han tenido en los últimos años. Esto ha reducido la eficacia del gobierno de Puerto Rico para poder tener la información de la manera correcta y a tiempo. Lo que resulta en trabajo adicional por el, el Departamento de Hacienda y los consultores externos y horas de, audit de auditoría para los auditores externos. Si pasamos a la página 9 de la presentación, Claramente entendemos que hemos sido, que hemos fallado con respecto a emitir los estados financieros, pero por el otro lado hemos puesto 44 informes financieros públicos para el pueblo y para la Junta para que tengan, aunque no tengamos la información auditada, tenemos más información financiera regularmente y más a tiempo. Si vamos a la página 11 de la presentación, incluimos algunos factores específicamente para la declaración financiera del 2017 que tuvo un resultado, que tuvo una influencia en la emisión del estado financiero un proceso de bancarrota. En el, dentro de ese contexto, la mayor preocupación es, toma más tiempo, mucho más dramático que el anterior. Así que, que la evaluación actual es tratar de conseguir la información para poder emitir, para que los auditores externos puedan emitir una opinión. Obviamente, los eventos subsecuentes aunque los estados financieros se basan en la información financiera de 2017, los principios de contabilidad aceptados nos obligan a hacer revelaciones de algunos eventos subsecuentes que son significativos 
para los lectores de esos estados financieros, promesa y los cambios que ocurrieron de todos estos procesos añade más complejidades con respecto a, a, la, a completar la, la revelación de eventos subsecuentes, reestructuración del sistema de retiro, reestructuración de la deuda pública, entre otras cosas, tiene un gran impacto en, la, en el estado financiero del gobierno central desde un punto de vista operacional. La emergencia que fue que ocurrió por María no ayudó para nada para el gobierno y para la isla eh, incapacitó al gobierno por unos meses de continuar con los procedimientos de contabilidad que habían sido introducidos Gasby 70 y 68 tomó más de un año para implantarlo esos estándares en nuestro sistema interno, procesos internos, sistemas de la lotería, resultó en un diferimiento o desaceleración de permitir los estados financieros y obviamente la insolvencia del, el, de, la agencia, de una de las agencias del gobierno, de las corporaciones que necesitaban una atención y un análisis de nuestros consultores externos, de nuestros auditores externos y de nuestro jefe de contabilidad central en ese momento. Obviamente, otros atrasos significativos que hemos encarado con componentes críticos, investigaciones que fueron por, hechas por el Congreso, van a tener un, un efecto sobre la misión de los estados financieros y conversaciones con nuestros auditores externos, el proceso de, acu de acusaciones de video es una carga adicional para el proceso de permitir los estados financieros como parte de nuestras eh, auditorías externas, investigaciones federales, aumenta los retos y y asuntos contractuales en los que hemos estado haciendo progreso, mucho progreso, con el sistema de progreso para el, el Estado financiero del 2018. Cuando comparo mi experiencia con el 2017, con los procesos de contrataciones, obviamente, el cambio de gobierno, dos huracanes, los terremotos y el cierre que detuvo el proceso y también, también la capacidad de nuestros auditores externos para continuar sus operaciones. Si pasamos a la página 12, el procedimiento de auditoría por el 2017 ya está sustancialmente completa, se están revisando, Esperamos algunos cambios, pero no pensamos que sea algo que lo detenga con respecto a los comentarios de ese borrador que se proveyó a los eh, auditores externos. Los contratos para los, con, para los auditores fueron ejecutados el 30 de junio del 2020. Esto es una, mejor, una mejora de nuestra experiencia en el... 2019, mi experiencia en, el, en ese momento fue, fue bastante adversa y entre los puntos principales de progreso, emisión de, de, de estado financiero de energía eléctrica es un elemento importante. Ha habido un proceso continuo de del Banco de Desarrollo Económico. También estamos viendo unos informes sobre la investigación del Banco de Desarrollo Económico y va a tener un impacto con respecto a la emisión de los estados financieros. Entendemos que la emisión del informe que fue mandado por el gobierno depende del trabajo que realice el Banco de Desarrollo Económico. 
de fomento económico y otras certificaciones de, de las agencias que están en progreso. Una puesta al día del impacto de los costos que se están evaluando también por nuestros eh, eh, asesores externos. El, ingreso, el, el retiro todavía no ha emitido su estado financiero. El fomento de desarrollo económico se espera que lo haga próximamente. Esta emisión no depende de los otros de estado financiero, según están siendo auditados por CAP MPG. Vamos al 2004. Disculpe. 2014, eh, por favor. Aquí tenemos un estatus de el año fiscal 18 de las emisiones, una serie de reuniones con entidades que no han emitido sus estados financieros y se condu fueron conducidas en, entre marzo y abril y esta fecha límite se están evaluando debido a COVID-19 que tuvo un impacto en nuestras operaciones y se ha confirmado que no ha habido un avance eh, significativo por el COVID. Cuando le damos un vistazo más cerca, los 18 estados se han emitido. Hay otros 19 auditorías que tenían problemas con la opinión correspondiente que fue calificada, dado al GASPI 73. Así que estamos esperando a la remisión de estos estados financieros para considerar los GASPI 23, 73. Y tenemos otras entidades que estamos esperando por estos documentos que esperamos casi 13 entidades o unidades y también tenemos 26 que están pendientes y otras que no están no han comenzado que son cuatro que llevan desde el 2017 tenemos 62 en progreso 62 auditorías 62 de las 75 que tenemos a la mano. Cuando hablo de los apoyos de las auditorías, en una de las primeras plantillas de esta presentación mencioné que muchos de esos apoyos fue regulado por cartas por el área de contabilidad central y tenemos casi a un 90% en promedio de la información que es regulada por esas letras. El comienzo de KPM, de KP, de este procedimiento para el año fiscal 18 puede comenzar tan pronto como a mediados de agosto. La emisión de este reporte de GASPI será cerca del final de agosto y las unidades componentes eh, esperamos que tenga, las tengamos completamente para el 30 de septiembre y y entendemos que tenemos la capacidad para obtener el primer borrador del el estado financiero, el primero que es robusto, para el final de noviembre. Si podemos ir a la plantilla 15, eh, retos en respecto al año fiscal 18, obviamente, Estamos trabajando hacia hacer los borradores disponibles para el 30 de noviembre y algunos retos que debemos mencionar en el reporte GASPI C3. Obviamente, estas fechas es nuevas como un resultado de, de todos los de retos que hemos, operacionales que hemos mencionado han puesto en juego el entregar estos estados a tiempo y por lo tanto hay un plan alterno en discusiones para acelerar este documento y el siguiente la siguiente unidad compuesta está haciendo el el de prepa ya que estamos en una remisión un proceso de remisión de los estados financieros del 18 de GDB de 
récords de contabilidad no se han completado y para agosto del 2020 se espera que se termine y, y no han comenzado los auditores con dicho trabajo y es la primera vez que la auditoría se va a hacer por KPMG y estos estados fueron emitidos recientemente el 29 de junio y la, la autoridad de carretera para el plan fiscal 18 tuvo que ser remitido y para el video debido al banco de fomento y para Praza, o agua, su, uh, los auditores no han estado allí todavía. No lo han hecho todavía. Esto se espera que sea a, eh, luego del 30 de junio. O sea, ayer hemos tenido problemas para el plan fiscal 17, pero están monitoreando su progreso o hemos reducido la, eh, la posibilidad de algunos retrasos mayores, ADEA, especie, eh, comunidades especiales, el centro cardiovascular, eh, están el PBA, están de camino, todo esto luego del cierre por COVID. La emisión debe ocurrir en el cuarto trimestre del 2020, departamento eh, DIDEC, ha empezado, espera para el 30 de septiembre, y la autoridad de puertos eh, están al día, pero los auditores no han estado al tanto todavía. Si vamos a la plantilla 17, nuestro plan a largo plazo, históricamente, el ELA ha tenido estados financieros de 10 a 20 meses. Eh, necesitamos luego del cierre del plan fiscal si regresamos al 2003-2004 cuando GASPI 24 fue implementado podemos notar un aumento en la entrega en una línea de tiempo de entrega así que GASPI 34 fue un desarrollo que aumenta los desafíos de la contabilidad central. Así que, obviamente, tomando en consideración el retraso del 2014 y del 2015 de sus estados financieros a esa época, definitivamente ha aumentado el periodo de entrega. El Departamento de Tesorería o de Hacienda está trabajando con esto como una iniciativa Corporada, así que el primer, la primera meta sería a tener a poder hacerlo más temprano, de 9 a 10 meses, y reducir, re, reducirlo a 6 meses el plan para cumplir con esta reducción. Se debe a 3 GPA. Hacienda, AFAF, eh, estamos monitoreando cercanamente las entregas a un nivel de competencia técnica impersonal que se debe añadir al Departamento de Contabilidad Central. Así que para darle un ejemplo, no solamente tenemos 27 empleados en el área de contabilidad central, la oficina, que el negociado que está a cargo de estos estados financieros, solamente tienen seis empleados y están dispuestos a reconocer que el negociado o la división es parte de este negociado, no tiene empleados de carrera trabajando. Y podemos continuar en, en apostar en auditores externos, pero definitivamente estos consultores externos tienen sus, limit sus limitaciones con las decisiones administrativas que deben ser tomadas en las agencias correspondientes y en, el, en la contabilidad central. Así que hasta ahora, para aumentar estos recursos en, en los consultor, la consultoría externa, ellos no están trabajando, no funcionan o no trabajan de una manera concisa y efectiva como contratar personal, contratar personal competente con los salarios que deben, competentes, que deben ganarse, que se merecen dicho personal competente en el área, dado que en el 2009 
yo generaba 30 mil dólares anuales y era un empleado eh, y es un problema que tienen en nuestros empleados en esta área de contabilidad. Obviamente, los recursos del Departamento de Contabilidad Central necesitamos eh, de tener un plan de capacidad para poder evaluar el plan para cumplir con estas fechas de entrega y un plan para poder atraer y retener eh, recursos. Porque si no invertimos en nuestras personas, no vamos a poder tener esos resultados que hemos tenido con esto. Así que para, en cuanto a la tecnología, el tercer pilar en la implementación, esperamos que nos dé varias ventajas. Sin embargo, tenemos una voz eh, con respecto a la tecnología que no es muy favorable, pero necesitamos que intenten que prueben esos recursos mejorar, así que puede mejorar el proceso de contabilidad, de información y poder, digamos, eh, tenerlo disponible en el año fiscal 22 de manera completa, completamente. Y se verán los resultados tan pronto se completen la experiencia. Es una experiencia completamente diferente a comparar con aquella de Gentax, que es Suri, que es el, la mejora tecnología en tecnología en, en los ingresos internos. Tenemos un, redu, hemos reducido las armas manuales para las entradas y hemos estamos en una posición para presentar estados de seis a siete meses porque eh, vamos a estar encarando eficiencia de la entrada de datos y archivos de exceso se eliminarán y algunas funciones se automatizarán automatizadas. Así que necesitamos invertir en nuestro proceso, en nuestros recursos y en nuestra tecnología. Obviamente, continuar con dicho alcance de apostar a consultores externos eh, aprobado, que no es la mejor práctica y tampoco es la mejor práctica de tener 27 empleados que no son remunerados justamente. No es una práctica correcta o buena de tener, haber agotado las áreas de la emisión de las agencias en el cual tiene que estar en el proceso de antes de la intervención, que debe ser hecho por las agencias eh, maniobrando con varios trabajos en la agencia en sí de los oficiales que están a cargo de esto. No es la mejor práctica tampoco. Yo antes estaba concentrado solamente en el 2009, solamente en reportar y en contabilidad. Y esto ayudó a esa entidad que ya desapareció a poder cumplir con todos los requisitos de reporte de, un, de una manera que es la se asemeja en complejidad a aquella del gobierno. Así que con eso completo mi presentación y estoy más que disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su presentación. Eh, vamos ahora a, a, al proceso de preguntas de miembros de la Junta y también me dicen que tenemos preguntas de los que nos están escuchando. Déjeme comenzar, si puedo, por hacer una observación. Su trabajo siempre ha sido eh, aterrador en estos tiempos y no estamos en los mejores tiempos y reconocemos eso. Sin embargo, en el pasado eh, tuvimos la habilidad de procurar eh, estos CAFERS en un periodo razonable y hemos perdido ese hábito y entiendo que particularmente usted mismo eh, que ha confrontado la, la situación del COVID de una manera rápida y cuando vio la urgencia para lidiar con esto, lo hizo y tuvo la habilidad de darle los cheques a las personas que, que eran necesarios para poder seguir ad, en adelante en luz a la situación. Quisiera también recalcar que no hay una falta 
de recursos para poder llevar a cabo esta labor. Necesitamos simplemente buena administración y un sentido de urgencia de usted y de su gente para que se muevan y para que puedan actuar, porque no podemos tener esta discusión. Siempre la hemos visto, hemos visto los problemas y estamos familiares con, familiarizados con ellos. Y necesitamos su atención completa a este problema, como lo ha, ha provisto con la crisis eh, de antemano. Así que quisiera llevar a cabo, de mencionar eso. Así que si pudiera, algunos miembros de la Junta tienen preguntas para el secretario. Sí, quisiera hacer una... Primero, señor secretario, gracias por su informe completo sobre los distintos puntos. Entendemos todos la complejidad del trabajo para emitir financi estados financieros auditados. Sabemos que son 90 agencias centrales, 75 componentes, 26 firmas, auditorías y coequipos. Es un ambiente complejo, es fragmentado, un proceso fragmentado, que hay distintos sistemas. Pero la realidad es, como el presidente dijo, estamos de vuelta al, de vuelta al futuro porque estamos de nuevo atrasados en tres años de estados financieros. No tenemos 17, 18, 19 y ayer terminaron otros años fiscales que son el 20. Así que tenemos que comenzar el otro año. Para mí, desde su informe, su asunto principal es responsabilidad. Lo conozco y conozco al señor Marrero. Son responsables, como han explicado, tras de establecer un proceso, pero aunque a menos, no, a menos de que haga a todas las agencias responsables y a todas las unidades y a todas las firmas de los costos y consecuencias, quiere decir sentido de urgencia por no hacer las reconciliaciones a tiempo, por no hacer la planificación a tiempo que tienen que hacer. Esto va a ser una situación que se re, que recurre recurrente. En el pasado, cuando el gobierno se ha tenido exitoso para hacer informes auditados en seis meses, ha sido, tiene que haber consecuencias para la gente. Ustedes ambos están en una posición donde ustedes pueden hacer, tener resultados, es tener buena gerencia, utilizar las herramientas que tiene sobre retener fondos, retener peticiones, cosas que se pueden hacer para que la gente sepa que estos estados financieros auditados tienen que ser completados. Es descorazonante y para ustedes y para mí como junto de la miembro de la Junta de estar aquí después de promesa y todavía esto es parte del promeso que no se ha logrado. Y aún en los planes que han dicho, todavía lo mejor sería que el final de año quizás tenga el 17 y 18 pero no haya comenzado todavía el 19 y el 20. Así que la pregunta es, lo que escucho, entiendo la complejidad, pero las cosas tienen que cambiar, la responsabilidad tiene que venir desde arriba, la conversación tiene que ser hecha sobre qué más hay que hacer. Si tratamos de resolver un sistema que sabemos que tiene muchas cosas que están rotas y no tiene los recursos, los resultados van a ser desafortunadamente ser los mismos. Desafortunadamente estamos en el mismo lugar, donde siempre estamos atrasados. Yo sé que las cosas han cambiado, yo sé que el mundo ha cambiado, Puerto Rico está en bancarrota, hay más complejidades que las anteriores, pero todavía no es tiempo para excusas, es tiempo para responsabilidad. Y lo que quisiera preguntarle al señor Marrero, usted tiene que considerar algo agresivo más de lo que han explicado, porque si no... Esto va a continuar hasta el próximo año y no van a llegar a la meta porque en estos momentos ese sentido de urgencia se siente por toda la gente que tiene que saber para que los estados financieros auditados sean completados. Así que me pregunta, piense sobre esto y haga lo que tiene que hacer y pida lo que tiene que pedir de otros para poner esta urgencia y tener resultados. Puerto Rico no va a salir de promesa, no va a tener el acceso a los mercados financieros si no tienen estados financieros auditados. Incluso si algunas agencias tienen que tener una eh, de, eh, eh, 
informes cualificados. Si eso es lo que hay que pagar, pues ellos tienen que pagar las consecuencias, si no. Gracias, Carlos. ¿Alguien tiene...? Señor secretario, puede comentar. Puede ser cualquier cosa. Si alguien tiene alguna pregunta. Un par de comentarios. Con respecto a los dos comentarios. Yo soy el mismo secretario. Para los resultados que tuvimos con respecto a la reacción de COVID, que se basó estrictamente en un esfuerzo del área de, de ingresos. Pero no puedo rechazar, obviar el hecho que estuvimos cuatro años en mejoras en, en el, desde el punto de vista tecnológico. Mi sentido de urgencia lo puedo percibir con resultados porque invertimos en los procesos. Necesitamos inversión en nuestra gente para el departamento de el, los salarios son muy bajos, sobre todo cuando comparamos la compensación con otros agencias fiscales que hacen deberes en Puerto Rico. Soy el mismo secretario que estamos supervisando las mismas area, áreas. Desde la y cómo responder a, la, a tiempo para la necesidad de la gente de Puerto Rico con las mejores prácticas para el servicio de rentas internas que está mejor en el área central. Y eso no se había hecho con muchos sacrificios de, de presupuestario porque hubo una inversión para servicios de rentas internas de 40 millones, pero es un proceso de cuatro años. Tenemos que poner más recursos en las rentas internas para acelerar la administración de impuestos que yo tuve el honor de dirigir directamente hace un año atrás como secretario asistente de rentas internas, pero la administración de la contabilidad central, estamos con muy poco personal en el área, en la contabilidad central y en las agencias a nivel de gerencia media para tomar decisión para acelerar los reformes, para acelerar esas decisiones financieras para necesarias para el proceso de intervención. Si la Junta cree que el personal es correcto y que los recursos son correctos, tengo que, tengo que diferir, vamos a tener que estar de acuerdo en estar de desacuerdo. Pero sinceramente, pero siendo una persona que estuvo a cargo de las partes operacionales, he visto un asunto grande con respecto a las agencias, a la Contraloría Central, Recursos Humanos, y para supervisar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, hay gente que está haciendo muchas funciones y no están enfocados en la emisión de estados financieros y si creemos son, que los resultados son, lo, la, los fondos están bien asignados, estamos en desacuerdo. Tengo mi opinión basada en mi experiencia, basada en los resultados que hemos tenido y ciertamente no hay falta de urgencia y no es falta de más gerencia. Alfonso Rossi ha hecho un gran trabajo con respecto a monitoría y dar los recursos dentro de la agencia, pero al final del día lo que tenemos a mano son consultores externos. Los consultores externos tienen una limitación, tienen una, hay unas ventajas, pero al final del día tienen limitaciones y no puedo mirar por encima de eso. Gracias, señor secretario. ¿Algunas preguntas ya, doctor Biggs? Un comentario rápido. Yo reitero lo que el señor García dijo de la Junta, pero también tiene que ver con algunos de los puntos que la señora Yarez mencionó sobre la reforma de empleados civiles, empleados públicos, puntos de referencia, evaluaciones, eh, los personal dentro de los departamentos. 
en comparación con lo que pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, los estados financieros de Luisiano después de Katrina que destruyó al Estado para los estados financieros. Dos semanas después, ellos tenían, tenían un atraso, pero bien poco. Si comenzamos a prácticas gerenciales, y no es sobre el Departamento de Hacienda, el secretario, son para las personas que están trabajando. El gobierno está, si lo gerenciara de una manera que sea eficaz, si estuvieran auditando sus finanzas, su, su finanzas, tendrían entonces los estados financieros. No se puede atribuir a ningún funcionario en particular. Es sencillamente lo que dijo la señora Mayaresco. Es vamos a establecer las mejores prácticas, a ver quién está haciendo bien esto y cómo lo están haciendo. Es de lo que está hablando la Junta y tenemos que trabajar con la, el gobierno para lograr esto. Señor presidente, ¿puedo? Sí, gracias, señor. Un comentario breve, secretario. Gracias por, obviamente, hacerse posible. Quisiera comentarlo por el trabajo excelente que ha hecho durante los últimos tres años y medio de, como secretario de Hacienda. Como un profesional legal, eh, tengo experiencia en los estados financieros de diferentes instituciones, así que entiendo la transparencia y reconozco la importancia de tener estos estados financieros al día y obviamente que vayan a la par con nuestras obligaciones como los, los que transmiten sobre una gran gama de interesados, parte interesante en este proceso. La Junta eh, debe esperar para ambos secretarios y de mí de someter un plan detallado que estará basado en tres componentes eh, primordiales, uno de los que ya se, se, ya se mencionó sobre los obstáculos y los progresos, áreas de tecnología y también de manera más importante algo que debería, que se mencionó por el señor García, el señor particular y el señor Biggs, particularmente el señor García, este plan será incluido o va a complementar a control interno para la Junta y va a ir con, a, para los diferentes CFOs y vamos a estar emitiendo di, de AFAF y establecer un, una visión directa, una supervisión directa que puede incluir medidas que se han, han sido implementadas en el pasado, como ha mencionado, incluyendo eh, con, nuevamente, tenemos te, que tener en mente que el primero, tenemos que hacer primero de a, estar al tanto con promesa de la mejor manera posible. Así que hemos emitido mucha información que ha sido evaluada por la Junta y otros consultores y entendemos que tenemos, hemos tenido la capacidad de aumentar esta transparencia en los reportes. Así que entendemos pero no estamos satisfechos, como el secretario, ni yo, ni el goberna la gobernadora. Y también eh, recalcamos que el hecho de que no hemos podido cumplir con la obligación que tenemos. Así que estamos comprometidos con el plan que vamos a llevar a cabo con las uh, recomendaciones del señor Biggs y García. Y vamos a a permitir al gobierno de Puerto Rico para cumplir con esta meta. Gracias. ¿Alguien, alguien tiene preguntas antes de que continuemos a comentarios públicos? ¿No? Eh, señor presidente, tengo un comentario adicional. Claro que sí. ¿Cómo no, señor secretario? Señor Biggs, eh, pude visitar el departamento de trabajo y yo hice entrevistas y fui a donde uno de los mejores re recursos como oficial de carrera, que es mi jefe de equipo, y pudimos producir 20 páginas, un documento de 20 pá páginas, con recomendaciones. Y puedo resumir eso a usted en, en una frase o en dos oraciones. Necesitamos invertir en nuestro gobierno. Necesitamos invertir en nuestro pueblo, en nuestros procesos y en nuestra tecnología. Si no invertimos en eso, vamos a encarar los mismos problemas nuevamente en diferentes escenarios. Eh, tenemos esto ahora mismo en el área central, en el departamento de trabajo y también en otros programas. Como no hemos invertido 
en una manera efectiva en nuestro pueblo, en nuestros procesos y en nuestra tecnología. Así que mi recomendación es para todos ustedes y para mí mismo como secretario es que tenemos que prestar atención de una manera más cercana de cómo invertir en nuestro gobierno porque nos está costando a nosotros y a nuestro pueblo de Puerto Rico. Gracias. Señora Yaresco, ya que no hay más comentarios, ¿podría leer los comentarios públicos para el secretario? Estas son preguntas para el gobierno. La primera es del señor John Mudd. ¿Cuándo los estados financieros de auditoría del 2017, 2018 y 2019 estarán completados y presentes al público? Para mediados de agosto, el del 2017, en la presentación eh, mencionamos que la gráfica iba a ser llevada a cabo, emitida para noviembre 30, el 30 de noviembre. Esto tomará, de hecho, diríamos que la fecha sería algunos meses de más, quizás para finales de enero, disculpe, de abril 2021, se emitirá el 2018 el 2018 y si seguimos usando el mismo alcance para los consultores externos sin invertir en nuestra gente, esperamos que el del 19 será emitido para el 2022, enero 31. Así que necesitamos hacer un cambio dramático en la actitud que tenemos desde nuestra perspectiva de presupuesto para invertir en nuestro proceso, tecnología y nuestro pueblo. Segunda pregunta de Ana Félix. ¿Quién está en su departamento a cargo de este proceso y cuáles son sus credenciales? Eh, tenemos un, un secretario de asistente. Su nombre es Alfonso Rossi. Alfonso Rossi es un CPA con mucha experiencia en aspectos de contabilidad del de gobierno. Ha sido un auditor externo que tuvo una experiencia en el proceso de auditoría del ELA en el 2010, 2011, ¿no? Hay, eh, su resumen habla sobre el volumen sobre sí mismo, sobre su experiencia y también fue un consultor externo para el gobierno de Puerto Rico antes de ser el asistente secretario para la contabilidad central. La próxima pregunta, la pregunta de Víctor Cosano, es una serie de preguntas. La primera, eso es en cuanto a los estados financieros auditados de prepa. ¿Por qué luego de cuatro años de la supervisión de la Junta y de luego 300 millones de dólares gastados en abogados, ¿por qué no tenemos estado financiero audita de prepa? Eh, me informaron que en 2017 se emitieron, lo, se completaron hoy y vamos a enviar una copia en respecto a ello. Eh, prepa, el problema de prepa son bien semejantes a los que ya hemos discutido en la presentación de una perspectiva del gobierno. El proceso de reestructuración. Los PDOs son hechos que han jugado un factor al retraso de la emisión de estos estados. Si ¿Sí pudiera contestar la otra pregunta. Si la última se hubiera comprado en diciembre del 2018 para el año terminal del 2016, ese no fue el caso hace 10 años. ¿Qué ha cambiado para ese de la última fecha? Y en su última pregunta es, ¿Cómo es que una corporación prepara, puede preparar presupuestos realísticos o planes fiscales sin ningún estado financiero eh, auditado del 2017, 16, 2017, 2017, 2018 y 2018, 2019? Eh, estamos comprometidos a tener estos estados financieros a tiempo. Eh, por ahora, en lo que nos actualizamos con eso, como mencionamos anteriormente, eh, producimos, nosotros producimos 44 eh, estados que no se han hecho en el pasado, que de hecho estos formularios son parte del plan fiscal. Algunos de los reportes son, ayudan a 
la Junta y el gobierno para así poner un pronóstico necesario para cumplir con nuestras obligaciones corrientes en el futuro. Gracias. Y la última pregunta de Max Capital LP ha dicho que solamente un CPA en el, en el departamento no debe ser una prioridad para usted. La voy a leer para el récord. Si usted y el departamento son tan buenos en el desembolso de pagos por el sur y pueden ser tan eficientes en el, la contratación de personas, en, aunque sean servicios profesionales, quiero decir, de los IT tuvo un contrato de millones de dólares, pero que no ha sido renovado, pero que el departamento no puede decir que tiene no tiene el financiamiento. En, estoy de acuerdo. Necesitamos concentrarnos en cómo estamos invirtiendo nuestro dinero. Y eso es lo cual es la cuarta parte de nuestra presentación. Este proceso de reclutamiento, si sí, tenemos un CPA y un empleado del, del servicio de confianza, que es Alfonso Rossi. Así que sí queremos aumentar el número de profesionales eh, en el resumen que debe ser necesario eh, para formar parte del área de contabilidad central. Sin embargo, nuestra área de recursos humanos o para las compensaciones que se dan a los oficiales o a oficiales potenciales es dramáticamente baja comparada con los del sector privado sin tomar en consideración todos los retos que, se están de, de que son de ser un funcionario público y de cómo se mide, se mide en el público y en los medios que aumenta este reto de reclutar personal. Le daré un ejemplo. Yo fui el secretario en julio del 2019. No fue un sueño para cualquier puertorriqueño en esa época para ser parte del Departamento de Asesorería o del Departamento de Hacienda luego de todos los desafíos del mes anterior. Así que es un desafío, es un reto de, de reclutar de en términos monetarios y de la calidad de vida en que estos candidatos se ponen, ya que los ponen en juego, con todo el escrutinio, algunas veces razonable, otras veces no razonable, que afecta la vida de nuestros empleados y sus familias. Definitivamente es un desafío en una perspectiva de reclutamiento y estoy de acuerdo, los servicios profesionales tienen sus limitaciones. Es bueno porque si no llevan a cabo la labor, eh, pues no vas al reclutamiento y entonces buscas a un recurso mejor de una manera rápida que un empleado de carrera. Sin embargo, tienen sus límites o sus limitaciones en cuanto a sus roles en términos de, también de tomar las decisiones administrativas en el gobierno. Esas son todas las preguntas del público. Muchas gracias, señora Ayaresco. ¿Algunas otras preguntas de los miembros de la Junta? Sí, señor presidente, quería decir algo. Según escuché la, de la tabla de, de establecida, el itinerario que explicó, tengo que decir, creo que no es aceptable. Estamos hablando que quizás en el 2022 tendrían el, plan, el, el año 2019. No creo que eso es un itinerario que refleje el nivel de ambición y la importancia de esto. Quisiera pedir al señor secretario, al señor Marrero, yo sugeriría que tuviéramos una vista pública y que el gobierno venga con un plan y sea un asunto de invertir en gente, sea un asunto de invertir en procesos, no puede ser atrasado más. Tomarse 30 días, no escuchemos más sobre retos, más asuntos, no tengo esto, no tengo otro. Vengan con un plan comprensivo en los próximos 30 días para ver cómo en un año pueden tener los la, la estados financieros auditados completos para todas las agencias estar a tiempo. No, no podemos darnos el lujo, la gente de Puerto Rico no se puede dar el lujo de eso y ningún servidor público puede estar satisfecho para decir que en el futuro vamos a tener en algún momento los estados financieros auditados. Mi propuesta es que en los próximos tres días vengan con un plan compresivo que la meta sea que en un año se van a tener todos estos estados financieros completados, aun si tienen cualificaciones. Tienen que esto ya pasarlo, tienen que hacerlo. Necesitamos esto para adelantar el camino. Señor Marrero. 
Gracias, señor, señor García. Estoy de acuerdo con usted. Tanto el secretario como yo hemos discutido esto sobre el itinerario que se presentó. No es aceptable, lo dijimos. Y por eso estamos discutiendo el plan. Aunque no tengo voto de privilegio, yo secundo eso y tendrá y la Junta tendrá un plan detallado, según han mencionado, pues todos estamos de acuerdo, todos son inaceptables, pero no depende solamente de nuestros esfuerzos, pero aseguraremos de que tengan ese plan, porque estamos comprometidos de que tengan estos estados financieros auditados. Y en ese marco de referencia, ese periodo de tiempo establecido, no estamos de estamos teniendo que hacer respeto sobre la información que se nos proveyó, pero que nos comprometimos a establecer esos estados financieros en el tiempo establecido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún miembro de la Junta tiene alguna objeción a reunirnos en 30 días para atender este asunto en particular? ¿Estamos todos de acuerdo que es una buena idea? Muy bien. Nos veremos en 30 días sobre este asunto en particular. Señor secretario, ¿quiere añadir algo? Cualifico el tiempo sobre el enfoque que tenemos. Incluyo a toda la agencia, y todo el gobierno de Puerto Rico y todas las instrumentalidades que se ha establecido por los últimos seis años. Ciertamente, no puedo venir aquí a decir con el mismo enfoque que vamos a tener distintos recursos porque estaría mintiéndoles a todos. Soy una persona responsable y los itinerarios presentados se analizaron por una por gente competente, por consultores externos, antiguos socios de firmas nacionales, de compañías grandes. Estamos haciendo la divulgación con respecto a los procesos y la gente y los recursos que tenemos a mano. Así que si ciertamente doy la bienvenida a cualquier invitación para ofrecer más información sobre cómo podemos invertir en Hacienda para que la gente de Puerto Rico pueda tener un testimonio de las mejores prácticas implantadas en nuestra agencia. Estoy muy entusiasta de presentar el plan de los recursos que necesitamos de una manera responsable de cómo reclutar a esa gente y también cómo, cómo la agencia puede aumentar su ejecución con respecto a los recursos que ellos tienen a nivel de la gerencia media y el trabajo en el campo que no tienen los recursos necesarios. Quiero ser tan responsable como pueda con los procesos actuales y el enfoque actual vamos a tener los mismos recursos, los resultados que hemos tenido antes. Sería mentir a la Junta y no soy así como profesional. Soy muy celoso con respecto a mi ejecución ante la gente de Puerto Rico y le digo los hechos con respecto a los recursos que tenemos a mano. Tenemos que cambiar eso y estoy de acuerdo. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho de tener una vista pública porque tenemos tres estados financieros atrasados. Quiero estar al día en todo. Pero ciertamente tenemos limitaciones. Y si están abiertos a atenderlos, cuenten conmigo. No 30 días. Diariamente puedo producir la información. Si hay un compromiso de hacer algo distinto para resolver este asunto. Creo que ese es el consenso general. Vamos a trabajar con ustedes para hacer que eso ocurra y vamos a volver con un plan junto con ustedes para que estos asuntos se den. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer y todos estemos en, de acuerdo. Si quiere cerrar esto, no estoy en desacuerdo con usted, señor secretario. No queremos que se haga lo que no puede hacer. Mi solicitud es, a usted, el señor Marrero, es que por favor, venga con un plan de transformación que se pueda ejecutar en un año, que nos llegue a ese lugar, que tome lo que tome. Piense fuera de la caja, qué recursos necesita, qué necesita que ocurra, pero no venga en 30 días con un plan 
Vamos a trabajar con ustedes de la manera que podamos, pero la idea es tenga un plan que tenga la solución con los cambios que haya que hacer. Porque si continuamos a hacer los mismos procesos, vamos a tener los mismos resultados. Gracias. Gracias, señor secretario, por estar aquí. Gracias a todos y a los miembros que están observando desde un punto de vista constructivo para una reunión productiva. Estamos agradecidos a todo, de todo, con todos ustedes. Vamos a continuar. Vamos a continuar a la conclusión, pero antes de concluir, tenemos otros asuntos que tenemos que atender. Y quisiera brevemente leer una declaración que preparé. La voy a leer en español. Eh, buenas tardes. Eh, quisiera informar que he notificado a la Casa Blanca que no estaré disponible eh, para ser renominado a un segundo término como miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. Cuando fui designado, eh, me comprometí a servir un término de tres años y he aquí que pronto cumpliremos cuatro este próximo agosto. Eh, hace 20 años eh, batallé y vencí al cáncer mientras mi esposa estaba embarazada con nuestra hija. Al año siguiente, ayudé a fundar una empresa que llegó a tener más de 100 empleados. Estas fueron experiencias de vida difíciles y desafiantes tanto para mí como para mi familia. Definitivamente estas experiencias me enseñaron que la vida a menudo nos lleva por caminos imprevistos e inesperados, pero que pueden estar llenos de sorpresas y recompensas. Hacia el final de 2016 recibí una llamada que eventualmente resultaría en el trabajo más desafiante, difícil y exigente que haya tenido jamás en mi carrera profesional. Sin embargo y sin reparo, debo decir que servir como presidente de la Junta de Supervisión también ha sido el que mayor oportunidad me ha dado de contribuir de manera positiva a Puerto Rico. He sido afortunado y me siento agradecido de haber trabajado hombro con hombro con seis talentosos colegas de diferentes trasfondos, ideologías y experiencias de vida. Juntos hemos tomado literalmente cientos de decisiones difíciles, pero justas, para beneficio de nuestro pueblo, casi todas ellas de forma unánime. Mis compañeros y compañeras miembros de la Junta han abogado por Puerto Rico firme y apasionadamente, y lo han hecho sin compensación monetaria alguna. Asimismo, me enorgullece el grupo de profesionales que trabajan en la Junta de Supervisión, expertos en política pública, individuos de impresionante compromiso, empuje y pasión, puertorriqueños en su mayoría que han propulsado las mejores ideas independientemente de sus preferencias políticas. Juntos hemos logrado muchas cosas. Me enorgullece especialmente haber podido defender las pensiones de todos los empleados públicos a pesar de la insolvencia de los sistemas públicos de pensiones. Asimismo, hemos certificado planes fiscales y presupuestos responsables con controles apropiados, independientemente de consideraciones políticas. Ha sido gracias a esa disciplina fiscal que hemos podido ayudar al gobierno con asistencia económica significativa para poder responder rápidamente a las diferentes crisis que hemos enfrentado, como los terremotos este, este año y la presente emergencia de COVID-19. También me siento orgulloso del progreso que hemos hecho en la reestructuración de la deuda pública, ahorrándole al gobierno de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, miles de millones de dólares en principales e interés. Y por último, pero no menos importante, la semana pasada se aprobó preliminarmente la alianza público-privada para transferir a un consorcio independiente del sector privado la gerencia y operación y mantenimiento de los sistemas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por supuesto, el camino también ha sido, han habido decepciones. La principal entre ellas, la falta de compromiso y voluntad política para implementar reformas estructurales. Es bien conocido y entendido cuán necesarias son estas reformas para propulsar nuestra economía, más allá de su dependencia en transferencias federales. A Puerto Rico no le faltan recursos humanos, ni capital, ni ideas, ni planes, ni estudios para mejorar su economía. Lo que le falta es la determinación para implementar reformas transformacionales para beneficio de nuestro pueblo. 
Lee Kuan Yew, el extinto padre fundador de la República de Singapur, escribió que los políticos para poder ganar han tenido que promover más y más dádivas. Es un interminable proceso de acciones y sus costos con la deuda teniendo que ser pagada por la próxima generación. Hay una tendencia al aplazamiento a posponer políticas públicas impopulares a fin de ganar elecciones. Así pues, los problemas se han pasado de una generación a la siguiente. Promesa ha sido y es una imposición del gobierno federal sobre Puerto Rico. Sin embargo, es también un salvavidas y una herramienta que ha evitado que Puerto Rico se ahogara en un mar de deuda. Ciertamente no es perfecta, pero si se utiliza apropiadamente puede continuar ayudando a nuestro gobierno a encontrar la salida de su incapacitante deuda pública y establecer las bases de un futuro más próspero para generaciones de puertorriqueños. Quiero agradecer a todos los que personalmente nos han apoyado, tanto a mí como a la Junta. Agradezco especialmente a mi hija y a mi esposa Gloria por toda su paciencia, entendimiento y sabios consejos. Asimismo, agradezco al presidente y al liderato del Congreso por la oportunidad de haber servido a Puerto Rico. Mi último día será el 5 de octubre del 2020 o cuando el presidente y el Congreso designen a mi sucesor lo que ocurrirá primero, lo que ocurra primero. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera dar una, alguna palabra, decir algo antes de la, nuestra clausura? Sí, señor presidente, si pudiera quisiera compartir un estado, una declaración. Proceda. Gracias. Eh, quisiera agradecer a la oficina del presidente de Estados Unidos por la oportunidad que me han dado por servir como miembro de promesa y a usted, señor presidente, José Carrión, José González, Ana Mato Santos, Arthur González, profesor David Skill y Andrew Biggs. Quisiera, ha sido un privilegio en esta capacidad en estos últimos cuatro años y ha sido una gran experiencia con mucho trabajo que hemos hecho con mucho respeto y admiración por cada uno y más importante de una manera colegial. Me es, represento el interés del de pueblo de Puerto Rico gracias a Natalie Yaresco y a Jaime Curi y a todos los colaboradores y miembros de la Junta por su trabajo y labor consistente. Si puedo, quisiera hablar en español. Después de casi cuatro años de servicio pro bono, un año más que el término inicial de tres años para el cual fui designado. En el día de hoy le he informado a la oficina del presidente de los Estados Unidos que no estoy disponible para renominación a un nuevo término y que a partir del 31 de agosto dejo vacante mi silla como miembro de esta Junta. La Junta ha actuado de una forma colegial y colaborativa, considerando siempre su mandato bajo la ley y promesa y manteniendo en presente las decisiones, los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Los retos sin duda han sido muchos, dos huracanes, terremotos, una pandemia, tres gobernadores en cuatro años y muchos intereses que balancear. Pero en el balance de las cosas, Puerto Rico ha podido estabilizar sus finanzas, comenzar a poner cimientos de responsabilidad fiscal, pagar a sus pensionados, reestructurar parte de su deuda y muy importante, mantener sus servicios esenciales. A pesar del progreso logrado, queda mucho camino por recorrer en mi opinión, hay cuatro retos principales. Eh, que Puerto Rico tenga la voluntad política y electoral para tomar las decisiones poco populares, pero necesarias para proveer los servicios de educación y salud que Puerto Rico se merece, proteger al que lo necesita, garantizar la seguridad social, cambiar el andamiaje de gobernanza pública, como discutimos hace unos momentos, y crear el ambiente para una mayor generación de empleo en Puerto Rico. Que el gobierno federal entregue en forma diligente, pero con las salvaguardas necesarias, la ayuda financiera asignada por el Congreso de Estados Unidos para Puerto Rico y que tenga la oportunidad de recuperarse de los desastres naturales que lo han azotado desproporcionalmente. Tercero, que todas las partes se unan, vean la oportunidad que tiene Puerto Rico ante la pandemia mundial y por razones de seguridad nacional, de relocalizar operaciones de manufactura farmacéutica y la cadena de suplido médico que se encuentra fuera de Estados Unidos a nuestra isla. Esto es una posibilidad única que hay que aprovechar y para cual la Junta 
ha destinado un estudio independiente que ojalá permita unir esfuerzos de todos los sectores en Puerto Rico. Y finalmente, que el gobierno de Puerto Rico se enfoque sin dilación, con prioridad y liderato en poner sus estados financieros auditados al día, eh, como hablamos hace unos momentos y que lo discutamos en los próximos 30 días, para que Puerto Rico pueda tener un futuro que sea viable sin necesitar una junta y que Puerto Rico pueda recuperar su autogobierno democrático. Le deseo a esta Junta y a sus futuros miembros éxito en sus funciones por el bienestar de Puerto Rico y sus futuras generaciones. Muchas gracias eh, por la oportunidad. Muchas gracias a ti, este, Caco. Uh, ¿Would anybody else like to make a statement or say anything? Okay. Let's... Uh, Ms. Si sí, quisiera decir un par de palabras, este no es el momento adecuado para agradecer a José del Carrión, el señor Carlos García, adecuadamente, por suerte nos están yendo inmediatamente, pero quisiera un par de palabras ahora, cualquiera que no haya estado en la Junta por los últimos tres años y medio, no se podría imaginar la cantidad de trabajo que el señor José Carrillo y el señor Carlos García han realizado en, en esta tarea. Ha sido extraordinario. Cada uno de ellos ha, tienen eh, dotes que, que son muy particulares, muy especiales. Tienen distintos eh, dotes que son particulares, de, distintos a los nuestros. Cada uno tiene sus destrezas. Son irreemplazables en muchos aspectos. Se nos pidió que hace cuatro años, como mencionó José Carrillo en sus comentarios, para servir por tres años, básicamente poner nuestras vidas en aguante para ayudar en alguna manera a Puerto Rico para que se recupere de esta crisis a largo plazo. Han sido ya casi cuatro años. José y Carlos han trabajado todo el tiempo sin paga, como el resto de la Junta. Han estado aquí porque se preocupan por la gente de Puerto Rico y su deseo de hacer que Puerto Rico sea, que Puerto Rico sea un sitio que sea más vibrante en cuanto a su economía. Esperemos que tenga un gran futuro en su camino. La historia concluirá que hicieron, tuvieron un rol muy importante para un mejor futuro. Desde mi perspectiva, yo voy a decir que, que ha sido un gran privilegio trabajar con ustedes. Estoy muy, estoy muy con toda humildad, ha sido muy, muy grande estar con ustedes. He aprendido mucho de ustedes y espero que seamos amigos por el resto de nuestras vidas y les aseguro que no vamos a dejarlos ir tan fácilmente. Vamos a estar llamando a ustedes constantemente y estamos anticipando sus contribuciones en un futuro de mi parte y aseguro, y sé que de nosotros también, muchas gracias por todo. Muchas gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras. Ustedes y los otros miembros de la Junta que no, que no son de Puerto Rico, han trabajado desinteresadamente también, igual que Natalie, para el beneficio de nuestra gente y se les debe apreciar y reconocer. Yo sé que hay mucha gente que están agradecidos en Puerto Rico. Señor che, eh, presidente, quisiera reconocer y quería unirme a los comentarios del señor Skew. Ha sido un placer trabajar con ustedes dos y el resto de la Junta y puedo decir que, que tan claramente que, siempre, que no siempre está, hemos estado de acuerdo, pero nunca dudé por un segundo que cualquier decisión que se hizo por los miembros de la Junta o cualquier otra cosa que se haya hecho, se ha hecho porque han creído que es el mejor interés de la gente de Puerto Rico y por eso estoy muy orgulloso de trabajar con los miembros de la Junta que siempre guiaban sus decisiones por lo que veían era el mejor interés para la gente de Puerto Rico. Muchas gracias. 
señor Marrero, a nombre del gobierno de Puerto Rico y de la gente de Puerto Rico, queremos agradecerlos a ambos, a usted y al señor Carlos García, por ponerse disponible, estar disponible en un trabajo tan difícil. Todos sabemos que servir en un cargo público es un privilegio, pero también tiene muchos retos. Y muchos retos que la gente no entiende, pero tratamos de pasar por medio de ellos, porque tenemos el mejor interés de la gente de Puerto Rico. Tenemos desacuerdos en muchos momentos, y esa es la realidad, pero sin embargo, como el señor González mencionó, nunca dudamos que ustedes dos y todos los miembros de la Junta han tenido el mejor interés de la gente de Puerto Rico. Por supuesto, tenemos un trabajo titánico todavía ante nosotros. Les deseamos lo mejor siempre. Y a, a ustedes dos y a los otros miembros de la Junta. Y nuevamente, muchas gracias. Thank por el trabajo, gracias por el trabajo que han hecho en los últimos años. Y nuevamente, nos veremos en algún otro momento. Thank you. A nombre, on behalf of the people of Puerto Rico. Thank you for those words, Omar. Debemos continuar. Así que ya que no hay, que no hay otros asuntos para cubrir, eh, presento que terminemos esta reunión. Alguien que secunde la moción, por favor. Secundamos la moción. Vamos a votar a alta voz. Los que están dicen sí, levanten la mano. Sí, sí, sí. Todos los miembros votaron a favor para terminar la sesión. Ahora terminamos esta sesión, esta reunión, a las 12 y 26. Invitamos a que se queden para la conferencia de prensa, que a continuación. Muchas gracias.